উনি তালাক সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করেছেন উনি বলেছেন যে আমার আপুর স্বামী তাকে ফোনে তিন তালাক বলেছেন এখন কি করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ তালাকের বিষয় আমরা অনেকবার আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি যে এটা তালাকের কি বাক্য দিয়ে তালাক দিয়েছেন কি কথা বলেছেন এগুলো না জানলে মশলা দেওয়া যায় না তবে মূল নীতি হলো তালাক ফোনে বললেও তালাক হবে চিঠিতে লিখলেও তালাক হবে কা অনুপস্থিতিতে নিজে তালাক দিয়ে পরে জানিয়ে দিলেও তালাক হবে তালাক দেওয়ার জন্য অন্য কোনো মানে লিখিত হওয়া বা সামনে থাকা সাক্ষী দেওয়া এগুলো শর্ত নয় তো সর্ব অবস্থায় উনি কি বলেছেন তিন তালাক একবারে বললে তিন তালাক হবে এটা হাদিসে আসছে এবং অধিকাংশ ফকি এই মত পোষণ করেন তিন তালাক একবারে দিলে এক তালাক হবে এটা সহি মুসলিমের একটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং কোনো কোনো ফকি এই মত পোষণ করেন তো এই বিষয়গুলো আপনারা লোকাল ওলামাদের থেকে জেনে নেবেন জি অনেক শুক্রিয়া মোহতারাম এর পরের প্রশ্ন পাঠিয়েছেন যে নাম্বার থেকে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ লাস্ট নাম্বার এইট টু সেভেন থেকে উনি এতেকাপের বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেছেন যে মহিলারা কি মসজিদের বাহিরে এতেকাপ করতে পারবেন কি আসলে এতেকাপ মানেই মসজিদ আল্লাহ কোরআন কারিব বলেছেন ও আন তুম আফিল মাসাজিদ এতেকাপ মানেই মসজিদে এতেকাপ হতে হবে তো এখন মসজিদ বলতে মোটামুটি মুসলিম উম্মার প্রায় সকল ফকি একমত কেউ কেউ বলেছেন মক্কা শরীফ মদিন শরীফ বা এগুলো ছাড়া এতে কাপ হবে না তবে অধিকাংশ ফকি একমত যে কোনো জামে মসজিদে এতে কাপ হবে এখন মহিলাদের জন্য জামে মসজিদ ছাড়া ঘরের মসজিদে বাড়ির মসজিদে এতে কাপ হবে কি না এই বিষয়টা নিয়ে ফোকাহাদের মতভেদ আছে রাসুল্লাহ সাল্লাম স্ত্রীগণ মসজিদে নবীতে তার জীবদ্দশায় এবং তার ইন্তেকালের পরেও এতে কাপ করেছেন এই জন্য সর্বোত্তম হল যেটা ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই এবং সুন্নত ষোলোয়ানা আদায় হয় যে যদি আপনার এলাকার জামে মসজিদে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকে এবং সেখানে মেয়েরা আদব পর্যাতে পর্দার সাথে পৃথক বাথরুম সহ এতে কাপ করতে পারে তাহলে অবশ্যই এটাই হলো সঠিক এবং উত্তম কোনো কোনো ফকি বলেছেন যেমন ইমা আবহানিফা রহমতুল্লাহ এবং কেউ কেউ যে বাড়ির সবাই একমত জামে মসজিদের এতে কাপ করা উচিত এবং মেয়ে এবং ছেলে সবার এতে কাপ জামে মসজিদে হবে তবে বাড়ির মসজিদে হবে কি না অর্থাৎ বাড়ির মসজিদ বলতে যদি কারোর বাড়িতে নিজের বাড়িতে ঘরের ভিতরে একটা জায়গা নির্ধারিত থাকে একটা ঘর বা ঘরের একটা অংশ ঘেরা আছে সেখানে শুধু নামাজ হয় এটাকে বলা হয় মাসাজিদুল বুয়ুত বাড়ির মসজিদ এটা আসলে সরাই মসজিদ না কারণ এখানে আপনি বেডরুম বানাতে পারেন সরিয়ে নিতে পারেন এটা অক্ষ করা হয়নি তবে বাড়ির মসজিদ নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা মেয়েদের জন্য এই রকম বাড়িতে নির্ধারিত মসজিদে এতে কাপ হবে এটা অনেক পক্ষে আলোচনা করেছেন বলেছেন এই জন্য আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের জন্য জামে মসজিদে নামাজ পড়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব এই ব্যবস্থা নেই এই জন্য মেয়েরা যদি বাড়ির মসজিদে এতে কাপ করেন আশা করা যায় তাদের এতে কাপ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ অনেক শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ এতে কাপের সুন্দর বিষয়টি আমরা জানলাম মহিলাদের এতে কাপের আরেকটি প্রশ্ন আমরা নিচ্ছি পাঠিয়েছেন জিরো ওয়ান সেভেন ফাইভ থ্রি লাস্ট নাম্বার ফাইভ জিরো এইট থেকে উনি বলেছেন যে খতমে তাসমিয়া কি নিয়মে পড়তে হয় জীবনে আমাদের আমাদের ইমামগঞ্জ যাদেরকে আমরা অন্তত ইমাম মানি ইমাম আবহানিফা ইমাম শাফে আহমদ মালিক রাহিমাইন এদের জিন্দেগিতে তাদের যুগে কেউ কখনো বিসমিল্লা কাজের শুরুতে বলতে হবে তো কোরআন পাঠের শুরুতে বলতে হবে শুধু কাজ নেই কাম নেই আল্লাহ নামে শুরু করছে আল্লাহ নামে শুরু করছে আল্লাহ পরম করুণময় মহান দয়াল আল্লাহ নামে এটা খতম করতে হবে এটা কখনো ইসলামে ছিল না পরবর্তীতে আলেম ওলামা এগুলোর বিভিন্ন কথা লিখেছেন বা এটা আসলে আমাদের এই আমাদের দোয়া কবুল হওয়ার হাজত পূরণ হওয়ার অনেক সুন্নত দোয়া রয়েছে অনেক ছোট্ট ছোট দোয়া আছে রসুল বলেছেন এটা করলে সব হাজত পূর্ণ হয়ে যাবে আমরা এই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিসে না যাই আপনি বিসমিল্লা খাতমে তাসবিয়া বলেই কোনো আদৌ কোনো জিনিস শূন্যতে নেই কাজে আপনি বিসমিল্লা রহমান রহিম বলবেন না বিসমিল্লা বলবেন খতমে তাসমিয়াটাই আমার জানা নেই কাজে এটা আমি বলতে পারবো না তবে আমার যতটুকু জানা আছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এটা হলো কোরআন পাঠের জন্য এবং অন্যান্য কাজের শুরুতে বলতে হয় আর কোথাও কথা রসুল্লাহ সাল্লাম শুধু বিসমিল্লা যেমন খাওয়ার সময় বিসমিল্লা বলেও শুরু করেছেন যখন জবাই করেছেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ তখন আর রহমান রাহিম বলেননি বলে যে দোষ আছে তা নয় তবে এখানে মূল হলো সুন্না রসুল ইসলাম যেখানে যেভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করেছেন বিসমিল্লাহ অর্থ হলো আল্লাহর নামে অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি 
তো এই যে কাজ শুরুতে আল্লাহর নাম এইভাবে বলতে হয় আমরা কাজের শুরু নেই অনবরতেটা পড়ব এজন্য দোয়া ইউনুস আছে এগুলো অনেক অনেক পড়া যায় তসবি তাহলিল ইস্তেখফার আছে অনেক পড়া যায় আসমে আজম আছে রসুল বলেছেন এগুলো পড়ে দোয়া করতে হয় এগুলো বারবার রিপিটেডলি পড়ে দোয়া করা যায় আল্লাহ তৌফিক জি অনেক শক্তি মোহতারাম প্রসঙ্গ করে মোহতারাম আর একটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের সমাজে এই জাতীয় কিছু বিষয় এভাবেই প্রচলিত আছে তার মধ্যে একটা আমরা সম্প্রতি দেখেছি বাংলাদেশের কোনো একটি জায়গাতে নদী ভাঙ্গন ঠেকানোর জন্য এক লাখ তাবিজ লিখে সেখানে পানির মধ্যে ফালানো হয়েছে নদী ভাঙ্গন ঠেকানোর জন্য আচ্ছা এই যে বিষয় হলো বিষয়টা খুবই অদ্ভুত আমরা এর আগে যখন ফির মাসাইকদের তারা একটা তাবিজ দিতেন বা একটা দোয়া দিতেন বা বলতেন আর দোয়া করে আসতেন এখন এক লাখ তাবিজ দিতে হলে তো ফির সাহেবের ই থাকলো না কালি শেষ জি দুই নম্বর কথা হলো নদী ভাঙন ঠেকানোর জন্য দোয়া হ্যাঁ দোয়া যে কোনো বিপদে দোয়া আছে অবশ্যই দোয়ার গুরুত্ব আছে তবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমরে ওলাম অনেক অনেক আলেম হয়তো ভালো নিয়েতে নেক নিয়েতে দিয়েছেন আমাদের সমাজের পীর মাসাইকদের আমরা শ্রদ্ধা করি অনেকেই ভালো আছেন তো কথাটা হলো প্রথম কথা রসুল আসলাম তাবিজ ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন দোয়া তিনি উৎসাহ দিতেন দোয়া আমরা নদীর প্রান্তে যে দোয়া করতে পারি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ ভাঙন ঠেকিয়ে দেন আমাদের বিপদ এবং দোয়া আছে অনেক দোয়া আছে আল্লাহ সব বিপদ কাটিয়ে দেন আবার নদীর কাছে যদি কেউ এমন ই করেন নদীর সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ নদীকে বন্ধ করে দেন হে নদী তুমি আল্লাহর হুকুমে বন্ধ হও বা আল্লাহ বন্ধ করে দিন কেউ যদি বলতে চান নদী তো কিছু জানে না নদী আল্লাহর হুকুমে চলে এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা এটা শরীয়ত সম্মত কিন্তু তাবিজ ব্যবহার তাবিজ লেখে বা অলটকানো এটা রসুল্লাহাম অনেকগুলো হাদিসে নিষেধ করেছেন অনেক আলম জায়েজ বলেছেন প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো নদী ভাঙন ঠেকানোর জন্য অসুখ বিসুখে নেয় তাবিজ লটকালাম নদী ভাঙন ঠেকানোর জন্য এই রকম তাবিজ দেওয়া এটাও মানে এটা আসলে ঠিক হয় না এটা বরং কোরআন কারিমের আয়াত টায়াত ইত্যাদি যদি লেখা থাকে এটা কিছুটা অবমূল্য অবমাননা হলো পানিতে ফেলে দেওয়ার একটা এই এগুলো না করা উচিত আমাদের আমাদের দোয়া করা উচিত আল্লাহর কাছে এবং পাশাপাশি জাগতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত জি আর খতম যেগুলো আছে খতমের একটা কথা একটু বলি যদিও সময় থাকলে বলি আর কি এটা হলো খতমের এই বিষয়গুলোর ভিতরে কিছু আমাদের কিছু পুরোহিত তান্ত্রিকতা আছে সেটা হলো যে আল্লাহর দিন কিন্তু বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে সরাসরি আমরা আলেম উলামারা শিক্ষক পীর মাসে আলেম বলে দেবেন এইভাবে দোয়া করতে হয় তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো হ্যাঁ আপনি আমার কাছে দোয়া চাইলে আমি বলতে পারি আল্লাহ অমকের দোয়া এটা কোনো দোষ নেই কিন্তু এই খতম সিস্টেমগুলোর মূল থিমটা হলো আপনি বিপদে পড়েছেন আপনি দোয়া করবেন না কারণ আপনি তো আর এক লাখ পড়তে পারবেন না আমরা বিভিন্ন কোথাও শর্ত আছে যে আলেম হতে হবে বা এরকম হাফেজ হইতে হবে এক লাখবার পড়তে হবে সোয়া লাখবার পড়তে হবে তাহলে পরে আপনি কিন্তু দোয়া করতে পারলেন না আমরা আসলাম আমরা এক লাখবার পড়লাম আপনি আমাদের খাওয়ালেন পয়সা দিলেন টাকা দিলেন কিন্তু বিষয়টা মানে দোয়ার নামে কিছুটা প্রহসন হয়ে গেল বিসমিল্লা খতম আমাদের সমাজে আছে পাশাপাশি আমাদের সমাজে খতমে ইউনুস আছে দোয়া ইউনুস পড়লে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন বিপদ কাটান এটা কোরআনে তো আছে হাদিসেও আছে কেউ যদি দোয়া ইউনুস পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন এটাকে ইসমে আজম বলা হয়েছে কিন্তু কে দোয়া করবে লা ইলাহ ইল্লা আনতা সোহানাকা ইন্নি কুন তুমি নন আল্লাহ আমি জালেম তার মূল দোয়া ইউনুসের মূল থিম হলো যে আমাদের অন্যায় জুলুমের কারণে আল্লাহ বিপদ দেন যখন আমি স্বীকার করব আল্লাহ অন্যায় করেছি আল্লাহ মাফ করে দেবেন এটাই হলো দোয়া ইউনুসের মূল কথা তা আমি বলবো যে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ বিপদ কাটানো নেই তুমি একমাত্র মাহবুদ আমি অন্যায় করেছি আল্লাহ মাফ করে দাও বিপদটা কাটিয়ে দাও আল্লাহ বিপদ কাটাবে এখন আমার উপরে বিপদ আসছে বিপদটা আমার উপরে আসছে তার মানে অপরাধ আমার কিন্তু আমি বলবো না যে আমি জালেম আমার পাশে চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন আলেম অনবরত কানবেন আল্লাহ আমি জালেম আল্লাহ আমি জালেম আর আমি যেহেতু ওনারা সবাই জালেম মনে হচ্ছে আমি এই দরবারে একমাত্র অর্থাৎ যে অপরাধী যার কারণে বিপদ আসছে সে জালেম নয় সে খুব ভালো মানুষ এরকম একটা ভাব এবং আমরা দেখেছি অনেক বাড়িতে দোয়াতে যে সবাই দোয়া করে বাড়ির যারা মানুষ তারা দোয়া করে আসে না তারা আসেও না তারা খাবার দাবার ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে তা আমরা এই দিনের নামে এই প্রহসন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করি খুব ভালো করে বুঝুন আলেম আলাদের খাওয়াবেন দাওয়াত দেবেন টাকা দেবেন দানের নিয়েতে আলেমদের সম্মানের নিয়েতে এই কাজের জন্য বিপদ কাটবেন শাহ ভালো কাজ এগুলো সব হবে কিন্তু এই যে খতম করে টাকা দেওয়া এটা এই যে পুরোহিত তান্ত্রিকতা এটা আমাদেরও ক্ষতি করে সবারই ক্ষতি করে আল্লাহ আল্লাহ তারা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন